நெல்சன் மண்டேலா மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக கருப்பினத்திற்குரிய தலைவராக தன்னை முன்னிறுத்தி அவர்களை அடிமை தலையில் இருந்து விடுதலை செய்து பெரிய அளவிலான ஒரு ஆட்சியை உருவாக்கி ஒரு நாட்டுக்கு தலைமை தாங்குகிற அளவுக்கு மாறினார் மண்டேலா நாடு முழுவதும் பயணப்பட்டார் பல்வேறு தரப்பிலான மக்களை சந்தித்து இன அடிப்படையில் நடைபெறும் ஒடுக்குமுறைகள் குறித்து பிரச்சாரம் செய்த மண்டேலா நிலத்தை மறுவங்கீடு செய்வது தொழிற்சங்கம் அமைக்கும் உரிமைகள் கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் குறித்தும் பிரச்சாரம் செய்து வந்தார் எதிர்ப்பு குரல் கொடுப்பதற்காக மக்களை திரட்டினார் மண்டேலா அமைதியான வழியில் மக்களை போராட செய்வதே மண்டேலாவின் நோக்கமாக இருந்தது மண்டேலா கைது செய்யப்பட்டார் அமைதியான வழியில் போராடுமாறு மக்களை திரட்டியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டது வியப்பை ஏற்படுத்தியது அரசாங்கத்தின் விசாரணையிலும் மண்டேலா மக்களை அமைதி வழி போராட்டத்திற்கு திரட்டியது உறுதியானது ஆனாலும் கம்யூனிஸ்டுகளை அடக்கி ஒடுக்கும் நோக்கில் கொண்டு வரப்படும் சட்டத்தை எதிர்த்ததாக மண்டேலா மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவருக்கு சிறை தண்டனையும் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தொடங்கிய அநியாயமான சட்ட எதிர்ப்பு இயக்கம் முடிவுக்கு வந்ததை அடுத்து மண்டேலாவின் தண்டனை தளர்த்தப்பட்டது எந்த விதமான பொதுக்கூட்டங்களிலும் கலந்து கொள்ள அவருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதோடு ஆறு மாதங்களுக்கு ஜோகனஸ்பர்க் நகரை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்றும் உத்தரவிடப்பட்டது தங்களுக்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் உருவாகும் சந்தர்ப்பங்களை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துபவர்களேயே உலக சரித்திரம் அதிகமாக நினைவில் வைத்திருக்கிறது இந்த ஆறு மாத தடையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார் மண்டேலா தன்னுடைய சட்டப்படிப்பை முடித்தார் அதோடு வழக்கறிஞராக பணிபுரிவதற்கான அனுமதியையும் பெற்றார் ஆலிவர் டாம்போ என்பவருடன் இணைந்து ஜோகனஸ்பெர்க்கில் வழக்கறிஞர் தொழிலில் ஈடுபட்டார் மண்டேலா சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஆற்றிய பணிகளின் பயனாக ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் இளைஞரணி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆப்பிரிக்க கலாச்சாரத்தின்படி மக்கள் சிறிதளவு நிலமேனும் வைத்திருக்க வேண்டும் மக்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக பாதுகாத்த நிலங்கள் இன ஒதுக்கல் காரணமாக அவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டன நிலம் பறிக்கப்பட்ட மக்கள் வேறு இடத்தில் தங்கியிருப்பதை காரணம் காட்டி உரிமை இல்லாத இடத்தில் தங்கியிருப்பதாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது நிலப்பறிப்பு தொடர்வதாகவும் உரிமை இல்லாத இடத்தில் தங்கியிருப்பது குறித்த வழக்கிலும் மக்களுக்கு உதவ வழக்கறிஞர்களின் உதவி தேவைப்பட்டது அப்படி சட்ட உதவி தேடும் மக்களுக்கு மண்டேலாவும் டாம்பேவும் உதவி செய்தனர் அவர்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை நிகழ்ந்தது அவர்களும் இன ஒதுக்கலால் பாதிக்கப்பட்டனர் அவர்களும் நகரங்களில் தங்க அனுமதிக்கப்படவில்லை அதேபோல் அவரது வழக்கறிஞர் தகுதியை பறிக்கவும் முயற்சி நடந்தது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிரான சட்டத்தை எதிர்த்ததால் சிறை தண்டனை பெற்றதை காரணம் காட்டி அவரது வழக்கறிஞர் தகுதியை ரத்து செய்யும்படி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை மண்டேலாவின் சக வழக்கறிஞர்களே பதிவு செய்தனர் ஆனால் அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது மண்டேலாவின் அரசியல் நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்தது ஆங்கிலேய அரசின் கல்விக் கொள்கைகளை எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களில் முக்கிய பங்கு வகித்த மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் பல முக்கியமான அரசியல் நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுத்தார் இயக்கத்தின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் எல்லா தரப்பு மக்களுடனும் தகவல் தொடர்பில் இருப்பது குறித்த எம்பிளான் மண்டேலாவால் உருவாக்கப்பட்டது சக்திமிக்க கிளை அமைப்புகளை நாடு முழுவதும் உருவாக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸால் சுதந்திர சாசனம் முன்மொழியப்பட்டது அதனை மக்கள் மத்தியில் பிரபலப்படுத்தும் பணியும் மண்டேலாவிடமே ஒப்படைக்கப்பட்டது உழைக்கும் மக்களை சுரண்டுதல் உள்நாட்டுக்குள் பயணிக்க பாஸ்போர்ட் பந்துஸ்தான் திட்டம் போன்றவற்றை மண்டேலா கடுமையாக எதிர்த்து வந்தார் பந்துஸ்தான் திட்டம் என்பது மக்களை சுரண்டும் பகாசுர திட்டம் எனவும் அது ஒரு பொருளாதார அபத்தம் எனவும் மண்டேலா விமர்சித்தார் பொதுவான பல்கலைக்கழகங்களை தனிமைப்படுத்தும் முயற்சிகளால் மாணவர்களின் கல்வி உரிமை பாதிக்கப்படும் எனவும் கருப்பின மாணவர்களை படிக்க விடாமல் செய்யும் முயற்சி என கூறி மண்டேலா அதனை எதிர்த்தார் இதனால் கடுமையான அடக்குமுறைகளையும் மண்டேலா சந்திக்க நேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு மாபெரும் தேச துரோக சதி வழக்கு நடைபெற்று வந்தது இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் மண்டேலாவும் ஒருவர் இந்த வழக்கு மண்டேலாவின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் வழக்கறிஞர் தொழிலையும் கடுமையாக பாதித்தது இதனால் அவர் சந்தித்த இழப்புகள் ஏராளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி என்று அறுபத்தி ஒன்பது பேரை பலி கொண்ட ஷார்ப்புவில் படுகொலையின் காரணமாக ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் சட்டவிரோதமான அமைப்பு என கூறி தடை செய்யப்பட்டது அதனையடுத்து குற்ற விசாரணையில் இருந்த மண்டேலாவிற்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா குடியாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவானது இதனால் தேச துரோக வழக்குகள் செயல் இழந்தன ஆனால் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் என்ற நிலை நீடித்தது 
இதனால் அதன் தலைவர்கள் தலைமறவு வாழ்க்கை வாழ நேரிட்டது இந்த தருணங்களிலெல்லாம் துணிச்சலாக செயலாற்றும் தலைவராக விளங்கினார் மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் தூண்டுதல் படி கூட்டப்பட்ட அனைத்து ஆப்பிரிக்கர் மாநாட்டில் ஆயிரத்தி நானூறு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் அதில் உரையாற்றிய மண்டேலா புதிதாக அமைய உள்ள தென்னாப்பிரிக்க குடியரசின் அரசியல் சட்ட அமைப்பு குறித்து ஆலோசிக்க அனைத்து தென்னாப்பிரிக்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளும் தேசிய கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டுமென அரசை கேட்டுக் கொண்டார் அப்படி செய்ய தவறினால் குடியாட்சி துவக்க விழாவின் போது அனைத்து ஆப்பிரிக்க மக்களும் இணைந்து பொதுமறியலில் ஈடுபடும்படி அறைகூவல் விடுத்தார் மண்டேலா இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பொருட்டு மண்டேலா உடனடியாக தலைமறைவானார் குடியாட்சி தொடக்க விழாவின் போது மறியல் நடத்தப்பட்டது மண்டேலா எதிர்பார்த்த அளவு பெருவாரியான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை ஆனால் கணிசமான மக்கள் ஆதரவு அந்த போராட்டத்திற்கு கிடைத்தது குடியாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டாலும் இன ஒதுக்கல் கொள்கை தென்னாப்பிரிக்காவில் தொடரவே செய்தது மண்டேலாவின் போராட்ட நடவடிக்கையால் அரசாங்கம் ஒரு நெருக்கடி நிலையை சந்தித்தது அதிக எண்ணிக்கையிலான இராணுவ வீரர்கள் நாடெங்கும் குவிக்கப்பட்டனர் அரசின் அடக்குமுறை காரணமாக மண்டேலாவால் ஓரிடத்திலிருந்து செயல்பட முடியாத நிலை உருவானது தன்னுடைய இருப்பிடத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்ட மண்டேலா மாறு வேடங்களிலும் சுற்ற ஆரம்பித்தார் சில சமயம் காரோட்டி வேடத்தில் இருக்கும் அவர் சில நேரங்களில் தொழிலாளி வேடத்தில் இருப்பார் இந்த தருணத்தில் போராட்ட வழிமுறையில் முக்கியமான மாற்றத்தை செய்ய மண்டேலாவும் மற்ற ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்களும் முடிவெடுத்தனர் அதுவரையில் அமைதி வழியில் போராடி வந்த இயக்கம் ஆயுத போராட்டத்திற்காக ஒரு புதிய பிரிவு ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஸ்பியர் ஆஃப் நேஷன் என்று பெயரிடப்பட்டது அந்த இயக்கத்திற்கு தென்னாப்பிரிக்காவின் போராட்டங்களையும் சூழல்களையும் தொடர்ந்து கவனித்து வந்ததன் அடிப்படையில் மண்டேலா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இந்த முடிவுக்கு வந்தனர் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் அமைதி நடவடிக்கைகளை அரசு அடக்குமுறை கொண்டு ஒடுக்கி வந்தது ஆயுத பிரிவு உருவாக்கப்படுவதற்கு அரசின் நடவடிக்கைகளே காரணம் என மண்டேலா விளக்கமளித்தார் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்த மண்டேலா அரசின் அனுமதி இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் அவர் ஆப்பிரிக்காவின் மற்ற நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றார் கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான விடுதலை மாநாடு எத்தியோப்பியாவில் நடந்தது இந்த மாநாட்டில் மண்டேலாவும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட மண்டேலா விடுதலை போராட்டத்திற்கு ஆயுத போராட்டம் முக்கியமானது என உணர்ந்தார் அதனால் ஸ்பியர் ஆஃப் நேஷன் அமைப்பிற்கான பயிற்சிகள் அதிகரிக்கப்பட்டன கொரிலா முறையில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது தென்னாப்பிரிக்கா திரும்பியவுடன் அரசால் கைது செய்யப்பட்டார் அரசின் அனுமதி இல்லாமல் நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் என்பது அவர் மீதான குற்றச்சாட்டு மற்றொரு குற்றச்சாட்டு அரசுக்கு எதிரான மறியலை தூண்டினார் இந்த குற்றச்சாட்டு மற்றும் விசாரணை ஆகியவை ஆப்பிரிக்க மக்களின் உயரிய நோக்கங்களை சிதைக்கும் முயற்சிகள் என கருதிய மண்டேலா தானே அந்த வழக்கில் வாதாட முடிவெடுத்தார் முற்றிலும் ஆங்கிலேயர்களால் நடத்தப்படும் இந்த நீதிமன்றத்தில் எந்த விதமான நீதியும் கிடைக்காது என உணர்ந்த மண்டேலா ஆங்கிலேயர்கள் மட்டும் அங்கம் பெற்றிருக்கும் நாடாளுமன்றத்தின் சட்டங்கள் தன்னை எந்த வகையிலும் கட்டுப்படுத்தாது என அறிவித்தார் இனவாதத்தை நான் வெறுக்கிறேன் கருப்பின மனிதரிடமிருந்து தோன்றினாலும் வெள்ளை இன மனிதரிடமிருந்து தோன்றினாலும் இனவாதம் காட்டு மிராண்டித்தனமானதே என நீதிமன்றத்தில் மண்டேலா முழக்கமிட்டார் இந்த வழக்கில் மண்டேலாவிற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த தண்டனையை அவர் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர் மீதான இன்னொரு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது இரகசியமாக நாச வேலைகளில் ஈடுபட்டதாக ரிவோனியா நியாய விசாரணை நடந்தது இந்த வழக்கு விசாரணை நிறைவடையும் போது மண்டேலா உதிர்த்த வார்த்தைகள் பிரசித்தி பெற்றவை நான் போற்றி வரும் ஜனநாயக ரீதியிலான சுதந்திர சமூகம் என்பது மட்டுமே எனது லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை நான் அடைந்தே தீருவேன் அதற்காக உயிரை தியாகம் செய்யவும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் அந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு ராபின் தீவில் சிறை வைக்கப்பட்டார் மண்டேலா கொடுமைகளுக்கு பெயர் பெற்ற அந்த சிறை கேப்டவுனில் இருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த சிறைவாசத்தின் போது பல முறை அதிகாரிகள் மண்டேலாவை மூளை செலவை செய்ய முனைந்தனர் போராட்டத்தில் ஈடுபடாமல் இருப்பதாக உறுதியளித்தார் விடுதலை செய்ததாக அதிகாரிகள் கூறிய போதும் அதனை திட்டவட்டமாக மறுத்தார் உச்சகட்டமாக அவர் மகன் இறந்த போதும் சிறையில் இருந்து வெளியே செல்ல மறுத்தார் மண்டேலா சுதந்திரமான மனிதர்கள் மட்டுமே சமாதானம் பேச முடியும் சிறை கைதிகள் பேச முடியாது என்றார் மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் ராபன் தீவில் இருந்து பால்ஸ்பூர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்ட மண்டேலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் விக்டர் வெஸ்டர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்ட நெல்சன் மண்டேலாவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இந்தியாவின் உயரிய குடிமை விருதான பாரத ரத்னாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டிலும் பாகிஸ்தானின் நிஷானி பாகிஸ்தான் விருதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத
தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தென்னாப்பிரிக்க அதிபராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பத்து அன்று பதவியேற்ற மண்டேலா தன்னுடைய அமைச்சரவையில் எல்லா இனங்களுக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கினார் வெள்ள இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அவரது அமைச்சரவையில் இடம் தரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை தென்னாப்பிரிக்க அதிபராக இருந்த அவர் அணிசேரா இயக்க தலைவராகவும் ஓராண்டு பதவி வகித்தார் தொடர்ச்சியாக அரசியல் மற்றும் மனித உரிமை சார்ந்த தளங்களில் இயங்கிய நெல்சன் மண்டேலா இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூனில் பொது வாழ்வில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார் வயது முதிர்ச்சியினாலும் மூச்சுக்குழல் பிரச்சனையாலும் அவதிப்பட்டு வந்த மண்டேலா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஐந்தில் மரணமடைந்தார் நெல்சன் மண்டேலாவினுடைய பிரச்சாரங்களினால் இந்த கருப்பினர்த்தவர்களுடைய அடிமை தலைகள் பல கட்டங்களில் இல்லாமலாக்கப்பட்டது ஆனால் இன்று வரை முழுமையாக இல்லாமலாக்கப்படவில்லை அப்ப மார்டின் லூத்தர் கிங் போராடுறாரு நெல்சன் மண்டேலா போராடுறாரு அவரை தொடர்ந்து பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் போராடுறாங்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாங்கள் கருப்பர்களாக இருக்கிறோம் என்பதனால் தான் எங்களை நசுக்குகிறீர்கள் என்கிற காரணத்தை சொல்லியே அந்த கருப்பின மக்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இதை உண்டாக்கி விட்டார்கள் நெல்சன் மண்டேலாவினால் உண்டாக்க முடியாத காரியத்தை மார்டின் லூத்தர் கிங்கினால் செய்ய முடியாத காரியத்தை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குலே செல்லம் என்கிற ஒரு தலைவர் உண்டாக்கி காட்டினார் அவர் கருப்பினத்தின் தலைவரா வெக்க செவேர் என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் இன்னைக்கு இருக்கிற அமெரிக்கர்களுடைய வெள்ளையையும் அரபு நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வெள்ளையையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே கிளியர் வெள்ளையா யார் இருப்பான் பார்க்கறதுக்கு அழகான மக்கள் கிளியரான மக்கள் வெள்ளை வெளியேற என்று இருக்கக்கூடிய மக்கள் அரபு நாட்டு மக்கள் ஆனா அரபு நாட்டில் கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள் என்கிற பிரச்சனை இருக்குதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னு சொன்னா அந்த தத்துவம் இஸ்லாத்தினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பல சட்டங்களை அமெரிக்காவில் கொண்டு வருகிறார்கள் பல சட்டங்களை மேற்கு நாடுகளில் கொண்டு வருகிறார்கள் கருப்பின மக்களை பாதுகாப்பதற்காக எத்தனை சட்டங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்தாலும் அந்த சட்டங்களால் தீர்வு காண முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா சட்டங்கள் ஒருவரை திருத்த போவதில்லை மார்க்க ரீதியாக நாம் கொடுக்கக்கூடிய படிப்பினைகள் தான் அவர்களை மனதளவில் திறந்து வைக்கும் சட்டத்தினால கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆயுதத்தினால கட்டுப்படுத்த முடியும் மனங்கள் மாற வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு உரிய தத்துவங்கள் உரிய முறைப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட வேண்டும் நபிகா நாயகம் சலல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அதனை செய்தார்கள் எப்படி எல்லாம் செய்தார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய சபையிலே இருந்த மிகச்சிறந்த நபி தோழர்கள் பலரில் ஒரு முக்கியமான நபி தோழர் பிலால் ரதி அல்லான் அவர்கள் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவர் கண்ணன் கரேர் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் தலை முடிகள் எல்லாம் சுருண்டவர் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இந்த கருப்பினத்தை சேர்ந்த பிலால் ரதி அல்லான் அவர்களுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொடுத்த முக்கியத்துவம் என்ன மக்கா வெற்றி அடைந்து மக்காவுக்குள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நுழைகிற அந்த நேரத்தில் தன்னோடு பல நபி தோழர்கள் அருகிலே இருந்தும் அபுபக்கர் இருக்கிறார் உமர் இபின் ஹத்தாப் ரதி அல்லான் இருக்கிறார்கள் ஒஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லான் இருக்கிறார்கள் அலி இபின் அபி தாலிப் ரதி அல்லான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பல பல மிகப்பெரிய மிக சிறந்த நபி தோழர்கள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிற நேரத்தில் காபத்துல்லாவுக்குள் நபிகா நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நுழையும் போது தன்னோடு அழைத்து சென்றவர்கள் மிக மிக முக்கியமான நபர் யார் என்று சொன்னால் பிலால் இபின் ரவாஹா ரதி அல்லான் அவர்கள் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர் ரசூலுல்லா அவரைத்தான் அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் அவர்தான் பாங்கு சொல்வதற்கு முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டவர் நபிகள் நாயகத்துடைய பல காரியங்களில் அவரை ரசூல்லா முன்னுரிமைப்படுத்துகிறார்கள் காரணம் என்ன கருப்பர்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்கும் எந்த ஒரு கருப்பர் என்பதாலோ வெள்ளை என்பதாலோ எந்த ஒரு உயர்வும் எந்த ஒரு தாழ்வும் இல்லை கருப்பர் என்பதால் தாழ்ந்தவரும் அல்ல வெள்ளையர் என்பதால் உயர்ந்தவரும் அல்ல இறையச்சத்தை கொண்டு இறைவனை நாம் எவ்வளவு தூரம் பயப்படுகிறோம் என்பதை கொண்டுதான் உயர்வு தாழ்வு இறைவனிடத்தில் இருக்கிறது நீங்க இறைவனுக்கு ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பயப்பட்டோம்னா நம்ம இறைவன் உயர்ந்தவர்கள் அல்லாவ பயப்படாம இருந்தோம்னா இறைவனிடத்தில் தாழ்ந்தவர்கள் இறைவனிடத்தில் தான் உயர்வு தாழ்வு இருக்கிறது மனிதர்களிடத்தில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை கல்பா ஆலயத்துக்குள் நுழையும் போதே நபிகா நாயகம் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் பிலாலி பின் ரவாஹா ரதி அல்லான் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்கள் சென்று கருப்பர்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்கும் நிறத்தால் வித்தியாசம் இல்லை என்பதை மக்கா வெற்றியின் போது அனைத்து மக்கா மக்களுக்கு முன்னாலும் பிரகடனப்படுத்துகிறார்கள் செயல்பாட்டில் பிரகடனப்படுத்துகிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த பிலால் கருப்பராக அடிமையாக இருக்கிறார் என்கிற காரணத்தினால் பிலால் ரதி அல்லான் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற காரணத்தினால் 
அவரை பல வழிகளிலும் மக்காவை சேர்ந்தவர்கள் துன்பப்படுத்தினார்கள் துயரப்படுத்தினார்கள் காவினுடைய கருங்கட் பாறைகளில் அவரை இழுத்து கொண்டு சென்றார்கள் பல துன்பங்களை கொடுத்தார்கள் அவரை மனிதனாக கூட மதிக்க முன் வரவில்லை தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியாக அவரை நடத்தினார்கள் அந்த பிலால் ரதியல்லான் அவர்களை மிகச் சிறந்த உத்தமர் என்கிற நிலையில் இஸ்லாம் வைத்து பார்த்தது